Ik was een tijd 13 jaar. Toen op dat moment was ik de koeien tuin. En toen zag ik een hoop witte vodden liggen, zal ik zeggen. En ik was er stilletjes aan aan het trekken, want je wist niet wat er aan hing. En toen kwam daar de muts, die leren muts, die ik hier dus vast heb. Die kwam voor de pin. Ja. De muts blijkt naar die van de Nieuw-Zeelandse staartschutter Edgar Brown. Een van de zeven bemanningsleden van Sterling bommenwerper EF-366, die in de vroege ochtend van 22 juni 1943 boven Achel in een luchtgevecht verwikkeld raakt met twee Duitse nachtjagers. Het toestel wordt zwaar geraakt aan de staart. Piloot Bruce Mickeljohn geeft op 3500 meter hoogte het commando aan zijn bemanningsleden om het vliegtuig te verlaten. Ik heb gezien dat hij aan de staart een brand stond. Wakker geworden van het lawaai. Met een geweldig geschreeuw kwam hij voorbij. Hij ging ook recht op het dorp af. Het vliegtuig dreigt met volledig bomarsenaal in het centrum van Hamelt Achel neer te storten. Maar de piloot slaagt er nog in om de neus van het toestel op te trekken en vermijdt zo een grote ramp. Net voorbij het centrum stort het vliegtuig neer. Als die vlieger in het centrum gevallen was, oei oei. Dan was half achter plat geweest. Dat moet je niet aan twijfelen. Een aanzienlijk aantal inwoners van Hamond Achel hebben hun leven te danken aan de heldendaad van piloot Bruce Mickeljohn. Hij gaf hiervoor zijn leven samen met navigator Charles Redwood. These commemorations have to aim to remember what happened more than 72 years ago in our country. Om hulde te brengen aan de bemanningsleden van de Royal Air Force die hun leven gaven tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder aan kapitein Michael John is in 2000 een kapel gebouwd. Ieder jaar opnieuw komen familieleden van de betrokkenen samen om de heldendaad van piloot Michael John te herdenken. On behalf of the Michael John family from Wagga Wagga, Australia. I'm very proud of Bruce because he was so young and that he had that sort of thought in his mind because he had a full bomb load on to get everyone, try and get everyone out and then to try and keep the, the plane away from the village and um, he must have known what was going to happen to him. I think for a 21 year old man to give up his life and to steer a plane in danger, he must have been extremely frightened but to have the clarity to think what he was doing to, in order to save so many lives. To make that realisation that he gave the ultimate sacrifice is um, very humbling. My granddad, he owes his life obviously to Bruce who, who um, went down with the plane, otherwise I wouldn't be here. A video follows shortly in which singer Scott Cochran pays tribute to this Australian hero. Captain fought like hell to bring three six six about Feet on the dash, reaping the stick, determined to pull around. Got bombs on board and I'm full of fuel. God help us now, God help us now. Mickle John wrote it down. We are very appreciative of what Hamont Achel does every year with this commemoration. Uh, I've just had a look at the wonderful uh, memorial there. Uh, and the chapel, which, which remembers uh, what happened to these airmen many years ago. And uh, it's a great privilege to be invited. I'm very, very happy to be involved. We've made some friends that we will keep forever here. Les survived. Um, and we have a grandson here today of the lady that found him and the family that looked after him. And we have made lifelong friends with him and his brother, and we are internally thankful. They brought him back for us. We're very grateful to the people of Hammond Ackle to keep the story alive and to uh, remember the fallen and to pay homage to uh, particularly uh, Charles Redwood and uh, Robert Bruce Mickeljohn who died at the, the crash site. But also, you know, that they remember um, all the airmen and all the efforts from uh, the friendship across the seas that came to help the Belgian people. And it's, it's a great honour. It's wonderful. It is absolutely wonderful and I would like now while I'm on camera to thank the RAF committee and the community 
and they are absolutely wonderful. They just welcome us with open arms and uh, we will be thankful for the rest of our lives, I think.